家姑娘，轻轻又相遇，铃铛。愿晚风送霜，愿起尽天光。你是枕边月，色微凉。朕已经同意你们在边境开设商铺，你们还不满意吗？既然如此，我也没什么好说的了。这就回去炼制玄铁，打造兵甲。放肆！你竟敢威胁朕，不怕朕杀了你吗？臣为君死，死得其所，有何惧怕？哼！来人！皇上若杀了我，西昭便有了起兵的能力，大不了两边再打个二十年。玄铁一事，难道就没有其他解决方案了吗？那就要看皇上的诚意了。没有我们西昭的冶铁师傅，皇上得到的不过是一堆石头而已。嗯。好像离人花呀，就是我们在学。是你不明白，我也不需要枕头了。是，公主。什么是李仁花？哟，这不是初月公主吗？公主真是有孝心呢、啊。今日是先帝的忌日，公主一袭红衣，岂不是对先帝大不敬？别跟我说你不知道，我看你是故意的，仗着皇帝宠着你。来人呐，给我把他的衣服扒了，长他的嘴，我看谁敢！哟，这不是西昭郡主吗？
本宫倒要看看，你有没有这个胆量。那些，只不过你的事，你赶紧走。不知天高地厚的杂种，有你说话的份儿吗？还有，你就是个小将。不把本宫把你贬为官妓，让你永世啊！哎呀，娘娘，没用的东西！你啊！娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，你你们想谋反不成？娘娘，对不起，这都是我一个人的事情，我一个人承担，跟他没关系。来人呐，把他们给我抓起来，都给我住手！娘娘，郡主，公主，薛大人来的正好，他们想谋反，把他们统统给我抓起来。回禀娘娘，几位身份尊贵，属下恕难从命。薛大人，薛耀，你连本宫的话都不听了吗？难不成你也想谋反？娘娘，您误会了，属下。只听从皇上的吩咐。这样吧，你们几个护送贵妃娘娘回宫。娘娘，请吧。哼，薛大人，好的跟他们像穿一条裤子似的，等着瞧。你没事吧？你没事吧？我我没事。呃，没事就好。你放心，我会马上去跟父皇说，人是我打的，反正我已经得罪过他了，无所谓。你是不是傻呀？且不说今天众目睽睽，只说皇上现在想得到玄铁矿，定不会处罚我。你顶个什么罪？还心不乱？他说的有道理啊，嗯，哎，那我说你打的了，嗯，谢谢将军。哎，公主，让我在六宫面前颜面尽失。日后我将如何统领六宫，执掌六宫啊？等等，做的干净点儿，别让你父皇知道。父皇知道又如何？他难道还要为了两个外人责怪儿臣不成吗？哪根葱啊！竟然敢对我动手！哎哎，他他他他,他是我朋友纳西，他也是我朋友孙丹丹，大家都是朋友嘛！别动手，别动手，别生气，别生气啊！什么时候交的新朋友啊？就前两天嘛。奶奶，我知道你是为我好，但是我跟苏贵妃之间的恩怨呢，积攒多年，不是一句对不起就能解决的。要不你先回去，我们之后再讲，好不好？好，那听到没？让你赶紧回去，聒噪！我偏不回去。许初月，你是不是嫌我聒噪，嫌我烦了？我没有。那你干嘛要我回去啊？哎呀，奶奶，要不我带你去院子里走一走，好不好？我不走。好，我知道了。你现在有新朋友了，你就觉得我什么都是多余的了。我告诉你，宁王的事情是多余的。
，我帮你递贺礼书也是多余的。总之，我做什么都是多余的。哎，哎，奶奶。啊！你和薛耀和离？不不，我跟他，我们之间……算了，你的事情我不感兴趣，但是别把我当傻子。不敢不敢。楠楠，苏楠楠，你还欠我一顿馄饨呢，小来着。这给你，够了吧？不够，这个总够了吧？还不够。算了，你以为我真差你这点钱啊？你就是个大骗子！你知不知道我为了把你的合力书递给皇上费了多大的劲儿啊？还差点把高公公撞坏了。你倒好，快快活活的，除了薛府，连句谢谢都没有。生气啦！哼，生气啦！别生气了，那我现在谢谢你好不好？嗯，敷衍，你理解理解我嘛，我我不想跟徐浩合离。你还没走出情商呢，我都过去了。哎呀，不是，薛耀，他有他的苦衷。他能有什么苦衷这么欺负你啊？反正，在没有查清真相之前，我回宫反倒是一件好事。那你就把事情搞清楚啊，不要这么犹犹豫豫的，行不行？你看我，当初我为了追我师兄，我可是什么事情都做得出来。你做了什么事儿啊？教教我呗。那当然是坦诚。坦诚，相见。我怎么想起罗大傻子了？总之，你就要提防宁王，他肯定会跟你报复的。那个，我还有事，我先走了。哎，跑慢点，小心摔倒。楠楠说的对，我的确是应该找他问清楚。这是我亲手做的点心，希望你能收下。不行，这是我的心意。拿着吧。好你个罗辑，没想到你也是个朝秦暮楚之人，真的是看错你了。楠楠，你别跑啊！楠楠，你别跑！我不想看见你。怎么了？怎么又生气了？你知不知道我为了你被师傅骂成什么样啊？你倒好，在这吃糕点。我，扔了也怪可惜的。楠楠，你误会了，刚才那是碧渊姑娘，她家里人生病了，她出宫不便，她在。谁要听你解释啊？没人在乎好不好？我以为你会在乎啊。哎，也对，你那么了解我，我根本不需要说那么多。谁了解你啊？你没事吧？最近这么没脸没皮的。你了解我，拾金不昧，为人忠诚正直，知恩图报，不喜欢追名逐利，还说，还说你要是嫁给我，哎，你不要说了，爹怎么什么都跟这个傻子说呀？其实我也挺不好意思的，长这么大，还没有人这么夸过我。我刚来宫里的时候不太会说话，也不招人喜欢，只有宣母大将军看得起我。他说。我一定会成为一个好精卫，然后，然后就是你。嗯，你是这世上唯一懂我的女子。哎，呃，你可能是误会了。其实呢，我之前说的这些都是胡诌的，千万不要放在心上啊。胡诌的？可我怎么感觉好像被你看穿了一样？你不要再过来了！从现在开始，你要保持离我十丈远的距离。记住了没？再远一点，再远一点，够远吗？嗯，哎呀
，娜娜。公主，哎，嬷嬷，问清楚了吗？打听清楚了，英华殿只有中午侍卫用餐的时候才有机会溜进去。公主果真要去吗？皇上万一知道了怎么办呢？宣母死在英华殿，我必须去现场看一番，我才安心。嬷嬷，你不必劝我。如果公主一定要去，不妨让薛将军陪同一起，好歹能够保护你。是我自己要去的。我才不要告诉他，那让冷面郡主陪公主一起去，她的武功好像也很不错。他啊，他才不肯陪我去呢。谁说我不肯？大姐，你怎么总神出鬼没的呀？本郡主休息够了，就陪你去那个什么殿逛。走。哎，那是供奉仙灵的地方，不能这么大张旗鼓的去。话怎么那么多呀？将军，东蛇的情况全在这儿，有什么问题吗？一点问题都没有。这个人的底很干净，灾荒流民，被大国师收养，才华横溢，善学诚恳。大国师走后，他就接替了国师的位置，还时常照顾公主和顺王，没有理由把他当做一个怀疑的对象。话虽如此，可我总觉得哪儿不对劲。多派些人手，给我盯紧炼丹房。是将军。将军。将军。宁王，宁王进宫了。刚才他在金雀宫扑了空，现在正到处找公主呢。宁王生性八大蛮横，他该不会因为上次苏贵妃的事情，对公主做什么吧？将军。说这地方走水死过人，还真不敢相信啊！那是因为你傻。哎，你不是会武功吗？你帮我上那房顶上看看去，有没有什么线索？我飞不上去。我去。许淑玉，开门。许淑玉，快快！我知道你在。躲躲起来，起开，藏起来，去去。许淑玉。我知道你在里面，躲起来也没用。今天本王就是来找你。你谁呀、啊？你又是谁呀、啊？哎哎，那个，大家有话好好说嘛，别动手好不好？他他是纳西，他是宁王，大家都是熟人，熟人。你就是那个西昭国来和亲的郡主是吧？哼，长得还行，就是脑子不好。你若在我母妃面前磕三个响头认错，本王可以考虑原谅你；要不然，本王看谁敢娶你，本王就一定要把他打得满地找牙。哎呦，啊啊！废话真多。王爷，你不行，不可能，南桑没有人打得过我，纳西是吧？我灭你九族！啊啊,啊！等一下，等一下，等等等！好，此乃皇宫重地，你们为何在此？宁王殿下，您怎么也在这儿？你怎么也在这儿？啊？哦，微臣听说此处有宵小之人，特地前来他。你的意思是说本王是那宵小之人了，是不是？哦，不是。是。好你个薛妖，还有你们几个，一个个都给我记住，我告诉我父皇去。哎，我记住了。
你慢点，皇上。走。西昭之争，西南之汉，还望先祖们在天之灵，佑我南桑，国泰民安。华殿重建之后，确实冷了一些，要不咱们回宫吧？这里又添了薛穆的英灵，自然会冷。说起来，薛穆也算是一代英豪，就这么白白死了，甚是可惜啊！皇上您多虑了，能为皇家而死，这是他的福分。只怕他这个弟弟不这么想。自从初月公主嫁入薛府，这薛耀。倒是安分守己了许多，是薛耀安分守己，还是初月不肯如实相报，这个很难说。他这个妻子，可是很有自己的主意。我信你。啊。谁？有刺客，护驾！相信我，走等等，这宫里头我熟。哎哎哎，在那边呢，快追！哎，他们都追来了，快走吧，跟我走。
，人太多了不,不好吧？是啊，我带你去个没人的地方。人已经走远了，不会再回来了。这里安全。我刚才救了你一命，你是不是应该谢谢我？你听我给你解释啊。我刚才真的不是故意摸你手，或者是想要亲你，也不是故意把脸要贴到你的胸上。我，你不会来真的吧？你说呢？不会。舅舅，拔起来啊！拧我，舅舅，舅舅，你怎么弄成这副模样？我，郡主，你怎么会在这儿？他，他，他，他，刚刚我摔倒了，他路过，好心把我扶起来了。是吧，郡郡主？苏大人，我先走了。哎，哎，哎，舅舅，你怎么进宫了？我听说你要给你娘报仇，我怕你惹出乱子来。老实告诉我，是不是那个纳西给你弄成这样子的？舅舅舅舅，既然你都看出来了，我就不想瞒你了。我这身伤。我这身上确实是那个泼辣的小丫头给我弄的，去又去你！去去去去去去去！等等等等等等！商务早，商务早！眼下父皇最看重的是玄铁矿和西招使臣，本王更应该以身作则，顾全大局，不应该冲动闹事。至于母妃和我的仇，我早晚有一天会连本带利的讨回来。你怎么往回讨嘛？那我就娶了那些啊！我若娶了她，她是生是死就由我说了算。她日我若成了西招的驸马。争夺皇权的时候，我就有了倚仗。嗯，忍辱负重，有谋略在先。宁王，真的是长大了呀！秋秋，过奖了。嬷嬷啊，你说这公主和将军身上怎么湿湿的呀？这也没下雨啊。公主离出宫的日子不远了，快，快去把茶送过去。好，将军，公主，喝点热茶，暖暖身子吧。要不，先喝点茶。嗯。楚月，你到底还要闹到什么时候，才肯跟我回去？哎呀，你怎么好端端的又生气了？你想过没有？若是今日我没来，你会怎么样？先是擅自出宫，后来又惹怒贵妃，再后来你还你还满城风雨的面亲，你不也去面亲了吗？我那是路过，凭啥子告诉我？哎呦，别
别生气了吗？我那是关心你，我今天跑去英华殿，也只是为了想查清楚你兄长的死因而已，我又不是胡闹。所以，你还在抱着这些没有必要的希望是吗？放不下的人是我，要走的人也是我，我是不是很可笑？初月，你还想回去吗？我还能回去吗？我是父皇的心事，你愿意接受我的身份吗？你真的愿意把我的名字写进你们薛家的族谱吗？你在这里干什么？我干什么，跟你有什么关系？你不过是金雀宫的客人。我是客人，但你连客人都不是。赶紧走。我若不走呢？那我只能帮他送客。既然是平手，我就不用走了。这儿可都是女眷，我自然不会进屋。你也休想轻举妄动，今晚我会守护这里。你想多了，我这就睡去。打完啦，你还和以前一样厉害。他还没认识。他跟以前一样厉害，你们俩之前认识吗？我困了，我要休息。啊！这俩人什么情况？认识我兄长
说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？想要无照的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝桠，像小船过绿篱笆，我想搭你肩膀吗？小尾巴，却因为特殊情况。小尾巴。